Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video, dieses Mal für den Dezember 2019 und damit zu dem letzten Monat in diesem Jahr. Unfassbar, wie schnell das Jahr schon wieder vorbei ist. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, meine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen, ich war lange krank und meine Stimme hat noch nicht nachgezogen. Ich hoffe, das geht auch so ganz gut über die Bühne. So viel als kleinen Disclaimer vorweg, aber zurück zu dem eigentlichen Thema. Für den Dezember stand als Thema zur Auswahl Winter Wonderland, weil ich mir jedes Jahr zu Weihnachten insbesondere weiße Weihnachten wünsche und das in unseren Breitengraden ja doch eher selten der Fall ist. Also unser Bild ist sehr, sehr geprägt von den amerikanischen Wetterverhältnissen. Und was nicht im echten Leben ist, könnte man ja dann im Journal aufgreifen. Und was ich ebenfalls mit dem Dezember, wie gesagt auch dort insbesondere mit der Weihnachtszeit verbinde, ist oder sind Märchen. Wie ihr vielleicht möglicherweise bereits an dem Deckblatt, was hier gerade im Hintergrund entsteht, erkennen könnt, es ist das erste Thema geworden, nämlich ähm, Schnee. Es soll schneien in diesem Journal. Und wie ihr möglicherweise ähm, auch erkennen könnt, ich habe mal wieder mit Wasserfarben gearbeitet. Ich stand mit Wasserfarben sehr lange auf Kriegsfuß. Auf einmal konnte ich mit Wasserfarben nicht mehr umgehen, mit Aquarellen nicht mehr umgehen und hatte eine fast schon innere Blockade, wieder dieses Medium aufzugreifen und habe mir jetzt vor relativ kurzem eine neue Aquarellpalette gekauft. Das ist also ist nicht Profi-Qualität, es ist eine knappe Stufe darunter, aber es ist tausendmal besser als die Aquarellfarben, die ich davor hatte. Ich freue mich jedenfalls wahnsinnig über diese Anschaffung. Ich freue mich wahnsinnig darauf, auf diese Palette hier richtig austesten zu können und die jetzt richtig benutzen zu können. Und dadurch kam tatsächlich wieder der Spaß an den Aquarellen wieder zurück. Und das wollte ich gleich ausnutzen und hier halt ähm, dieses Bild malen. Apropos alle Bilder, ähm, die mir als Referenzbilder gedient haben oder die ich hier zum Teil auch direkt in das Journal einklebe, ähm, habe ich in einem Ordner auf Pinterest zusammengesammelt. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Oh, und übrigens eine weitere kleinere Anschaffung. Ich war ja überhaupt nicht zufrieden mit, aus dem Inktober, habt ihr das vielleicht mitbekommen, falls ihr das Video gesehen habt, mit der weißen Tinte, die ich mir gekauft habe von Winston Newton. Das schwarze Tintenfässchen ist toll, aber irgendwie, ich weiß nicht warum, mit der weißen Tinte kann ich persönlich überhaupt nicht umgehen. Irgendwie funktioniert das bei mir überhaupt nicht und das wollte ich ja eigentlich für die Highlight-Setzung gerade bei den Aquarellen benutzen. Und weil ich mit dem Ding jetzt fast schon wieder aus Prinzip wieder so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, ähm, gab es ebenfalls eine weitere neue Anschaffung, nämlich ich habe mir so einen neuen Posca-Pen-Marker gekauft in der Farbe Weiß. Und auch der, oh mein Gott, der ist so Gut, der ist genau das oder er erzielt das Ergebnis, genau das, was ich mir halt von der weißen Tinte erhofft hatte und oh, ich bin so glücklich, ich freue mich so wahnsinnig über meine neuen Anschaffungen, aber darüber kann ich vielleicht in den nächsten Mal Vlog noch ein bisschen mehr erzählen und ähm, wie genau das und so und überhaupt. Wie ich es mir mittlerweile auch angewöhnt habe, ähm, habe ich danach dieses Bild wieder digitalisiert, ähm, weil ähm, gerade das Aquarellpapier ist unfassbar dick und das Journal ist, ich kriege es kaum noch geschlossen und dementsprechend ähm, wollte ich auch nicht ähm, immer diese dicken Papiere dort einkleben. Und habe das dann dort ein bisschen bearbeitet, habe den Monatsnamen drauf geschrieben und so einen Mini-Kalender und ähm, bin dann wieder zum Druckershop und habe mir das ausdrucken lassen. Dieses Mal auch in der richtigen Größe, nicht so wie im letzten Monat. Habe das dann eingeklebt und habe dann mit einem ähm, Washi-Tape, was ich ähm, auch in so einem Blauton habe, der nicht ganz so dunkel war, wie ich es mir erhofft hatte, aber immerhin ähm, dann so einen Rahmen drumherum geklebt. Ist von der Farbgestaltung dadurch insgesamt tatsächlich ein bisschen intensiver in dem Blauton geworden, als ich es mir eigentlich erhofft hatte, aber ist schon in Ordnung. Auf der nächsten Seite wie gewohnt mein Monatskalender, also wo ich alle Termine und ähm, Ereignisse des Monats auf einen Blick habe. Und zunächst wollte ich dort ähm, Bilder einkleben, habe mich dann letztlich aber ähm, allein aus der Farbgebung heraus entschieden, dann doch mit den Wasserfarben da reinzumalen, damit dieser Blauton von der Covergestaltung wieder ähm, ein bisschen mehr aufgegriffen wird, damit die beiden Seiten halt gut farblich miteinander harmonieren. Und mit Wasserfarben direkt im Journal zu arbeiten, ist immer so eine Sache, weil die Seiten sich natürlich erst einmal ähm, recht wellen. Im Laufe der Zeit glättet sich das wieder tatsächlich. Und die Seiten in diesem Journal sind tatsächlich auch dick genug, dass ähm, das nicht arg durchdrückt oder so. Aber wie gesagt, im ersten Moment für das Arbeiten ist das mit den Wellen schlagen halt so eine Sache. Für die Highlight-Setzung kommt dann auch hier ähm, wieder mein Posca-Pen zum Einsatz. Ich ähm, hatte übrigens ziemliche Probleme mit Schneeflocken malen. Oh, ich hasse das. Ich liebe Symmetrie. Allerdings ähm, das selbst... Äh, oh Gott. Also es ist mir nicht so sonderlich gut geglückt, insbesondere bei der großen Schneeflocke halt nicht, weil dort die Querstreben, Arme, wie auch immer man das nennen möchte, viel zu kurz geraten sind. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Wie auch immer. Die Kästchengröße bei dem Kalender ist übrigens 2x2 cm. 
eine Kästchengröße, die für mich im Groben und Ganzen ausreicht, weil ich halt eine sehr, sehr klein schreiben kann. Ähm, allerdings bin ich tatsächlich am Überlegen, ob ich nicht ähm, langfristig, wenn ich weiterhin ein Journal führen möchte, dort nicht doch etwas dran schrauben möchte, ob die Kästchen nicht ein bisschen größer sein könnten. Muss ich mal gucken. Aber jetzt für diesen Monat habe ich diese Formatgröße erstmal noch gelassen, weil ähm, jetzt noch groß was zu ändern, warum. Und wie gesagt, im Prinzip reicht es auch von der Größe her. Ja, und dann halt ähm, noch so einen kleinen, kleinen Bereich reingeklebt, dann tatsächlich, wo ich dann so ähm, To-Do-Listen hinschreiben kann oder so generell, was ich im dem Monat beachten möchte oder was auch immer. Auch Ziele von mir aus, ähm, dass er einfach so einen kleinen Bereich habe. Und ja, das ist dann auch die Gestaltung, die Doppelseite mit dem Kalender. Auf der nächsten Seite dann der Bereich für meine Habit-Tracker, für meine Gewohnheiten. Die Überschrift hat übrigens keinen Platz mehr gefunden. Blöd gelaufen. Weil tatsächlich ursprünglich das Bild, was ich dorthin kleben wollte, wollte ich nicht in der Größe. Ich wollte mir das noch zurechtschneiden. Allerdings habe ich das dann halt mit so einem ganz kleinen weißen Rahmen ausgeschnitten und das sah so hübsch aus wie so ein Foto, dass ich das Bild dann doch nicht kleiner schneiden wollte. Und dann musste ich ein bisschen hin und her rücken und hat die Überschrift nicht mehr hingepasst. Ist ja auch egal, als ob man nicht wüsste, wofür diese Seite benutzt werden soll. Das Einzige, was sich im praktischen Bereich tatsächlich sich für mich geändert hat, dass ich in manchen Bereichen ähm, zwei Farben dann nehmen möchte, um die Kästchen abzustreichen, weil sie zwar unter der gleichen Überschrift stehen, aber mit zwei verschiedenen Varianten. Also also jetzt zum Beispiel, ich habe einen Bereich, wo ich im Tracker festhalte, wie an welchem Tag ich entweder videomäßig etwas bearbeitet habe oder bildmäßig etwas bearbeitet habe, eben für Instagram, für YouTube oder was auch immer. Und dort werde ich in einem Tracker das festhalten. Und vorher hatte ich dann das oft in zwei Trackern aufgeteilt und jetzt möchte ich mal versuchen, das in einem zu packen. Noch mehr immer das Gleiche ist tatsächlich die nächste Seite, die Planung für ähm, meine Instagram-Posts und für die YouTube-Videos. Das ist mittlerweile ähm, so aufgebaut, dass ich bei Instagram mir wirklich die Tage aufschreibe äh, von dem Monat, in diesem Fall von 1 bis 31 und dann ähm, nur in dem Tag reinschreibe, was für ein Instagram-Post kommen soll, weil ich dort darüber dann gucken kann, dass nicht zu viele Bilder aufeinander folgen oder mit einer zu großen Lücke oder zu viele thematisch identische Dinger hintereinander wegkommen, also nur Bilder über das Bullet Journal oder so. Und das möchte ich nicht, dass es so ein bisschen mehr durchwachsen ist, also durchmischt ist und bei den YouTube-Videos halt einfach nur festgehalten, sodass es möglichst pro Woche wenigstens ein Video online geht und so, um das besser planen zu können. Dafür ist diese Seite hier halt da. Und das funktioniert soweit auch ganz gut. Ich bin tatsächlich langfristig jetzt aber auch schon am überlegen, ob ich das nicht auch irgendwie anders handhaben kann, ob diese Seite jetzt wirklich so zwangsläufig nötig ist oder ob ich das nicht mit einer anderen Rubrik verschmelzen lassen kann. Da möchte ich mal gucken. Aber jetzt in diesem Monat, wie gesagt, jetzt im letzten Monat, da ändere ich jetzt nicht alles doch wahnsinnig krass. Und natürlich auch eine Seite über die Stimmungen, um meine Stimmungen festzuhalten. Und ja, das eigentliche Thema wäre ja Winter Wonderland gewesen. Also da hätte es natürlich naheliegend gewesen, das irgendwie mit Schnee zu machen. Vielleicht auch mit Schneeflocken oder und so. Und dann kann man die vielleicht in einer Farbe ausmalen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie wollte ich das nicht. Weil ähm, Schneeflocken malen fand ich auch ziemlich anstrengend, wie ich auf der Kalenderseite festgestellt habe. Jedenfalls war ich am überlegen, was man vielleicht noch sonst machen könnte, sonst nehmen könnte. Weil bei Schneeflocken wäre halt auch ein bisschen mit der Farbe schwierig gewesen. Ne? Wieder in weiß in fünf verschiedenen. Varianten, witzig. Jedenfalls hatte ich dann die Idee oder wollte das dann halt mit Weihnachtsplätzchen oder so generell Winterplätzchen, nennt es wie ihr wollt, halt machen und dass ich dann den Zuckerguss in einer jeweiligen Stimmungsfarbe dann anmale. Ich habe mir da tatsächlich verschiedene Plätzchenformen angeguckt, also auch so, was ich tatsächlich hier zu Hause habe an Ausstechern und ähm, habe da so ein bisschen wahllos, so ein bisschen an, unordentlich sollte das so aussehen, so als hätte man die auf dem Blech verteilt oder wie auch immer, mir die Plätzchenform halt aufgezeichnet und wie gesagt, die Zuckergussform soll dann halt in der jeweiligen Stimmungsfarbe sein. Man hätte die Plätzchen tatsächlich auch ausmalen können mit Buntstiften, allerdings ähm, wollte ich das schlicht und ergreifend nicht und Wasserfarben waren irgendwie naheliegend und lang direkt neben mir. Dementsprechend habe ich das in Wasserfarben ausgemalt, die Plätzchen zumindest schon. Und ja, dann mal sehen, wie gut das klappt mit dem Ausmalen, beziehungsweise wie die Seite denn letztendlich aussieht, weil es könnte natürlich auch sehr bunt werden oder nicht, mal schon. Und die darauffolgende Seite, die Seite mit dem Rahmen, also wo ich mir einfach nur einen Bereich festhalte, um für mich diesen Monat noch einmal Revue passieren zu lassen und einfach für mich nochmal so zusammenzufassen, was das Erinnerungswürdigste für mich an dem Monat war. Vielleicht auch, was für Erkenntnisse man aus diesem Monat gezogen hat, was einem da halt so einfällt. Und dort habe ich tatsächlich einfach nur ein Bild ausgedruckt, hatte das Bild tatsächlich vorher noch so ein bisschen bearbeitet, habe das ein bisschen transparenter gemacht, was letztlich nichts gebracht hat. Ich hätte mal einfach die Sättigung runterfahren sollen, blöd gelaufen, ist mir zu spät eingefallen. Aber das Motiv an sich ist ja schon sehr hell und ähm, möchte dann halt mit ähm, einem schwarzen Stift oder Tinte oder so einfach den darüber 
drüber malen. Mal sehen, ob das so funktioniert oder ob man die Schrift dann nachher nicht lesen kann. Das wäre doof, aber mal gucken. Ich hoffe jetzt einfach mal das Beste, ansonsten ist es halt einfach nur ein hübsches Bild in einem goldenen Rahmen. So, und damit sind wir dann auch bei der ersten Wochenübersicht für die erste Woche in den Dezember, die Kalenderwoche 49. Hier habe ich tatsächlich die eigentliche Farbe, mit dem ich den Dezember verbinde, nämlich so ein Tannengrün. Ähm, hauptsächlich benutzt eingewoben. Eingew nee, das ist das falsche Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen möchte. Natürlich in Kombination mit Weiß und Schnee. Wie immer halt auch diesen Bereich für den Essensplan, für die einzelnen Tage natürlich und... Ein Mini-Kalender, damit ich weiß, wo ich mich, mich im Monat bewege. Das hilft mir wirklich sehr zur Orientierung. Hier und da dann auch noch ein bisschen Washi-Tape und ein bisschen Goldstift und so, was man halt so benutzen kann. Übrigens auch wie immer alle Materialien, die ich jedes Mal verwende in den Videos, sind auch unten in der Infobox verlinkt. Vielleicht auch noch so als kleine Anmerkung im Laufe ähm, des Monats werden dann natürlich die einzelnen weiteren Kalendergestaltungen, Wochenkalendergestaltungen auf Instagram immer ein Bild dazu online gehen, falls euch das interessiert, wie die anderen Wochen halt dann immer so aussehen. Und ja, das war es dann im Groben und Ganzen, im Hintergrund läuft natürlich weiter im Groben und Ganzen auch gewesen, das war tatsächlich der letzte Monat, das letzte Video für ähm, das Bullet Journal in diesem Jahr. Ich möchte dementsprechend die Zeit nutzen, Danke zu sagen, dass ihr Interesse an diesen Videos hattet, dass ihr ähm, die, den Lauf dieser Gestaltung verfolgt habt, dass ihr euch immer auch so rege an den Abstimmungen beteiligt habt, welches Thema es dann werden sollte und so. Ähm, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, immer ähm, die einzelne Monatsgestaltung zu machen und auch generell diese Videos zu erstellen und so. Es war ähm, schön. Natürlich könnt ihr mir auch hier gerne in den Kommentaren da lassen, welche Seite euch in diesem Monat am besten gefallen hat, ob ihr vielleicht auch im nächsten Jahr weiter Videos zum Thema Bullet Journal haben wollt oder ob es euch jetzt vielleicht auch reicht. Wenn ihr gerne weitersehen möchtet, vielleicht auch was für ein Stil ihr euch erhofft oder so generell alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, wie immer gerne in die Kommentare damit. Ich bin über jede Form von Feedback sehr dankbar. Ihr könnt mir natürlich auch gerne verraten, welche Gestaltung, welchen Monat euch am besten gefallen hat. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Oder ob ihr vielleicht auch das ein oder andere für euer Journal übernommen habt in der Gestaltung. Auch das würde mich wahnsinnig interessieren. Wie gesagt, alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt in die Kommentare damit. Das war es soweit auch von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass ihr diese Reihe hier begleitet habt. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!